ఆయన ఒక న్యూస్ ఐటమ్ చూసి పేపర్లో చిన్నది ఒక ఆమె జైపూర్లో సుధా చందన్ ఒక ఆమె ఆ ఫా వుడెన్ ఫుట్తో ఫాల్స్ ఫుట్తో డ్యాన్స్ చేశారు అంతే ఇది సినిమాగా తీస్తే బాగుంటుంది అని ఆయనకి థాట్ వచ్చింది రైట్ కాకపోతే ఇది కనుక సినిమా తీస్తే సంగీతం శ్రీనివాసరావు డైరెక్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది అనేది ఆయన యొక్క అది క్రెడిట్ ఎవ్రీథింగ్ గోస్ ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత ఇక నేను కూర్చున్నాం గణేష్ పాత్ర రైటర్ కూర్చున్నాం దాని మీద స్క్రీన్ ప్లే రాసాం కాకపోతే సుధా చంద్రన్ జీవిత చరిత్రలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ ఆమెకు ఆ యాక్సిడెంట్ కావడం కాలు బల్ల రీప్లేస్ చేయడము దాంతో డాక్టర్ ప్రాక్టీస్ డ్రామా లేదు మేము డ్రామా కల్పించాల ఆమె యొక్క గ్రామం ఆమె పాపం లేకపోతే చదువుకుంటుంది అవి లేదు ఎందుకని ఫిక్షన్ చేయాలి సో సుధా చంద్రన్ జీవిత చరిత్ర అని రాసి ఇవన్నీ కలుపుతూ పోతే బాగుంటుందని అయితే మయూరి ఏం చేసాం ఓకే ఇది సుధా చంద్రన్ కథ కాదు రైట్ మయూరి కథ ఇది రైట్ మయూరి అనేటువంటి కథ ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ సుధా చంద్రన్ లైఫ్ రైట్ ఓకే ఓకే ఒక సుధా చంద్రన్ ఒక అవి ఒక లైఫ్లో ఒక అయితే అది ఇన్స్పైర్ చేసి దాన్ని చేసి మయూరి అనే ఒక అమ్మాయి ఈ ఒక రొమాన్స్ మయూరి అనే మా హీరో అయిన ముందు ఒక రొమాన్స్ పెట్టవచ్చు మళ్ళీ వాడు మోసం చేయొచ్చు అక్కడికి పోవచ్చు ఇక్కడికి పోవచ్చు కానీ ఆ జైపూర్ ఆ ఫుట్ అవన్నీ అలాగే పెడుతూ ఎస్ సో ఇది మయూరి కథ సుధా చంద్రన్ కథ కాదు కాబట్టి ఎక్కడ దీనికి ఇది సుధా చంద్రన్ కథ వచ్చారంటే ఈ మయూరి క్యారెక్టర్ సుధా చంద్రనే వేయడం రైట్ ఆమె వేసింది కనుక ఆమె అందరికన్నా ఇది బెటర్ అని చెప్పి ఇది వేసింది నాకు వచ్చిన మెసేజెస్లో నాకు వచ్చిన కాల్స్లో అప్కమింగ్ డైరెక్టర్స్ అందరూ అడిగింది ఏంటంటే ఆయన మళ్ళీ ఆయన డైరెక్షన్లో సంగీతం శ్రీనివాస్ గారి డైరెక్షన్లో మరి మేము ఇంకొక సినిమా చూడగలం చూస్తున్నారు డెఫినెట్లీ చాలా తొందరలో అండ్ యాజ్ డిఫరెంట్ యాజ్ యూ మై అదర్ ఫిలిమ్స్ ఎస్ ఎస్ డెఫినెట్గా చూస్తున్నారు అంటే సార్ మీరు డైరెక్షన్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి లేదా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి అవే రొటీన్ లాగా తీయకూడదు అని ఫిక్స్ అయ్యి వచ్చారా లేదు లేదు ఒక తత్వం అది అది ఫిక్స్ అట్టా అట్టా అయితే నిలవదు కొందరికి అది ఒక క్రాంకినెస్ అంటారు సో తన తిక్కకి తనకు ఆనందం అన్నట్టు ఇది బాగుంది 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 అంటాను మీరు బాగాలేదంటారు యు ఆర్ ఎ ప్రొడ్యూసర్ అది ఏమంటే అర్థం కాలేదు అంటాను ఆయనకి అర్థం కాదు సో నీకు బాగుందే బాగుంది ఎవరెవరు వంద మంది అయ్యే ఇది బాగుంది అంటారు అమ్మా రామయ్య రామయ్య అని అని ఒక కాఫీ ఇచ్చి తొంభై తొమ్మిది మంది బాగాలేదంటే ఒక్కళ్ళు బాగాలేడికి ఆనందం అనమాట సో అట్లాగా అది తర్వాత ఇట్ ఆల్ అగైన్ డిపెండ్స్ ఆన్ నాకు అగైన్ హ్యూమన్ లైఫ్లోకి వచ్చినప్పటికీ నాకు వాట్ ఈజ్ రియల్ లైఫ్ అనేది అది ఒక మంచి ఫ్యామిలీ వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండాలి నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ పవర్టీ ఓకే సో మనం ఏవి ఏవి లేకపోయినా మనం అందరూ కూడా ఆనందంగా మనసు ఆనందంగా పెట్టి అవి కదా అంత ఉండాలి కాస్త ఒక ఏ ఎయిర్ కండిషన్ రూము అవి ఇవి బెడ్రూము ప్రమాణం అనేది అక్కడక్కడ అవుటికి పోయి పిల్లలతో ఎడ్యుకేషన్ అవన్నీ ఉంటేనే ఆనందం సో ఊరికైనా అవి ఏమీ లేకుండా సింపుల్ లైఫ్ అవి కాదు అవి కానీ దానికి ఒక లిమిట్ ఉంది ఓవర్ అండ్ అబౌట్ దట్ ఐ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ సార్ట్ ఆఫ్ అనవసరం అని ఉన్నది దానికి కావాల్సింది సంపాదించాలి నేను చేసే సినిమాలు దానికి సరిపోతాయి విల్ నాట్ బీ ఎనఫ్ టు బిల్డ్ ఎ ప్యాలెస్ ఇట్ విల్ బీ ఏబుల్ టు బిల్డ్ ఎ గుడ్ హౌస్ విత్ ఎ వెరీ కంఫర్టబుల్ థింగ్ దట్స్ ఆల్ ఐ నీడ్ ట్రూ కానీ మీ సినిమాలు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు చాలా డిఫరెంట్గా ఆలోచిస్తారు వంద మంది ఒకలా ఆలోచిస్తే మీరు ఒక్కరు ఒకలా ఆలోచిస్తారు ఇది ఒకటి అది మీరు నిజ జీవితంలో ఎలా ఉంటారా అని నిజ జీవితంలో ఎలా ఉంటారా అనిపిస్తుంది నాకు నిజంగా ఇప్పుడు ఇప్పుడు నా వైఫ్ నా పిల్లలందరికీ ఇలాగే కనిపిస్తుంది ఆల్రెడీ అలాగే నేను ఇప్పుడు ఒకప్పుడు యాప్స్ ఇప్పుడు నా వైఫ్ అప్పుడు ఏదో అడుగుతుంది ఏదో చెప్తుంది అది ఏదో ఆలోచనలో ఉంటాను వినదు మళ్ళీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ షీ వాంట్స్ టు మళ్ళీ చెప్తుంది బికాస్ షీ నోస్ షీ అండర్స్టాండ్స్ మీ హీ ఈజ్ ఐ షుడ్ నాట్ డిస్టర్బ్ హిమ్ ఏదో మళ్ళీ చెప్తుంది ఓ అలాగా అంటాను నేను ఒకప్పుడు వింటాను 
విని దాంట్లో ఉంటాను మళ్ళా చెప్తుంది అంతకుముందు చెప్పావు కదా అన్నారు ఎప్పుడు వింటారో తెలీదు ఎప్పుడు వినరో తెలీదు ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒకసారి విన్నానంటావు ఒకసారి వినలేదు అంటావు విన్నా కొన్నింటికి సమాధానం చెప్పారు వాట్స్ ఆర్ట్ ఆఫ్ ఏ మ్యాన్ ఎవరు అనే స్టేట్లో బట్ ఆ అండర్స్టాండింగ్ వచ్చింది కదా ఆమె అలా చేసినప్పుడు ఇలా వచ్చింది కదా దట్ ఇస్ ద అండర్స్టాండింగ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ జస్ట్ ఎంజాయ్ సమ్స్ అది ఇంపార్టెంట్ సో దాట్ వే వీ ఆర్ సో లిమిటెడ్ సింప్లిసిటీ సో దట్ దట్ ఈజ్ ఎనఫ్ సో అందుకని ఇలాంటి సినిమాలు చేయడానికి నాకు ఒక రకమైనటువంటి ఆస్కారం వస్తుంది మీ మంచి కంపెనీ మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకునే ఒక మంచి కంపెనీ మీకు దూరం అయినప్పుడు డేలో మీ ఏ సందర్భాల్లో గుర్తొచ్చి మీ నిజంగా రోజు ఇప్పుడు హ్యాజ్ ఇట్ ఈస్ పక్కన ఉండి అదే అది అంటే అలా మాట్లాడతారు సో మీ పక్కన ఉన్నట్టే మీకు అది లేని లేదు అది లేని లేదు అది ఎప్పుడో పెడతా అది అది ఏదో మరీ ఎంత మా తన్మయంతో చెప్పి అప్పుడు వాడు ఓ ఉన్నావా కానీ పొద్దున్న లేస్తే మీకోసం కాఫీ కల్పించో మీకోసం టిఫిన్ పెట్టో మీకోసం కాఫీ తీసుకున్నారు ఒక ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఒక ఇంపార్టెంట్ షీ హ్యాడ్ ఫోర్ మేజర్ ఆపరేషన్స్ అండ్ మెనీ అయిన మెనీ ఆపరేషన్స్ తర్వాత చాలా చాలా ఉన్నారు హాస్పిటల్స్లో నేను మొత్తం తొంభై రెండు సంవత్సరాల జీవితంలో ఒకేసారి ఫ్రాక్చర్ అయినప్పుడు హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయ్యా ఆమె ఆల్మోస్ట్ హాస్పిటల్ 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 నేను ఒకేసారి ఏదో ఏమో రెండు సార్లు అంతేకాని ఎవరే హాస్పిటల్ మ్యాన్ నేను ఎదురు చేసుకుంటాను దాని ప్రజలు చూసుకుంటున్నాను సో ఆమెకు ఒక హాస్పిటల్ వెళ్ళి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే అందరు లిఫ్ట్ బాయ్స్ అంతా కూడా ఆమెకు పరిచయం నేను ఎవరో తెలియదు స్టార్ పర్ఫార్మర్ దాని కానీ ప్రతిసారి ఒక్కొక్క సారి హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు వెళ్ళ కూడా టెన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ టూ వీక్స్ అంతా కూడా ఉన్నాం ఎప్పుడు కూడా నేను ప్రతిసారి ఇంతవరకు త్రూ జీవితంలో ఐ వాజ్ దేర్ నేను ఒక ఊరికి పోయినట్టు నా కా కాకపోతే ఈ గుడ్డలు పంపించేవాళ్ళు అక్కడ వేరే ఉంటారు అక్కడే ఉండి అక్కడే స్నానం చేసి అక్కడే చేసి అక్కడే ఉన్నాను త్రూ అవుట్ ఎవరైనా పెట్టి చాలామంది ఉండొచ్చు ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు ఇట్ ఈస్ నాట్ దాట్ ఇప్పుడు నేను వచ్చి ఎవరైనా డాక్టర్ లాగా పని చేస్తానా నర్స్ చేస్తానా ఇంజెక్షన్ ఏమి చేయను కానీ సైకలాజికల్గా ఒక ధైర్యము ఒక కాన్ఫిడెన్సు ఒక వన్నెస్సు ఒకరు తిందా ఉన్నారు ఏమి మాట్లాడక్కర్లేదు అలా కూర్చోనా పడుకుంటూ చాలు దేర్ ఇస్ నో నీడ్ ఫర్ టాకింగ్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ కరెక్ట్ ఆ ఫీలింగ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ ఆ చాలా చాలా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ అసలు చాలా దూరంగా కూడా ఉండొచ్చు అవును ఆల్ స్వీట్ థింగ్స్ అది కాదు కానీ అప్పుడు మేడం సినిమా అప్పుడు కూడా మీరు గ్రేట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అది మీకు కానీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు లేడీగా యాక్ట్ చేయడానికి అబ్జెక్ట్ చేయాలా ఆయన పొజిషన్ ఆయన నాకు లేడీ క్యారెక్టర్గా చేయాలని ఉందని చెప్పి నా దగ్గర వచ్చారు హిమ్స్ ప్రొడ్యూసర్ చూపించారు ఆయనే ప్రొడ్యూస్ చేసి నాకు లేడీ క్యారెక్టర్ చేయాలా ఒక మంచి రోల్ చేయాలంటే నేను చెప్పాను ముందర ఏదో ఒక కామెడీ సబ్జెక్ట్ ఏదో అనుకున్నారు ఒక లేడీ యూజువల్గా లేడీ అంటే లేడీ కాదు అనుకోవడం బ్యాడ్ అనడం ఇటువంటివన్నీ కూడా అనుకోదు కాదు కొన్ని కొన్ని ఇటువంటి సబ్జెక్ట్స్ వచ్చినప్పుడు మామూలు స్క్రిప్ట్ కొద్దిగా వల్గారిటీకి వెళ్తూ ఉంటుంది అది లాగుతుంది ఒక మొన్నవాడు ఆడబేకం అయితే ఇక ఎన్నెన్నో వెరైటీస్ ఆఫ్ సీన్స్ ఛాన్స్ దానికి అలా ఉద్భవిస్తూ ఉంటుంది వాటికి మేడం కానీ ఒక పర్పస్ అంటే నేను చెప్పాను ఒక మగవాడు స్త్రీ తన రైట్స్ కోసం తన ఇది కోసం డిగ్నిటీ కోసం పోట్లాడుతుంది కానీ మగవాడు పోట్లాడడం చూసినా అది ఏదో ఆర్టిఫిషియల్గా కనిపిస్తుంది నిజంగా అయినా కూడా అతనికి ఒక లేడీ 
రోళ్ళు రోడీ వేషంలో ఉండాల్సిన ఛాన్స్ వచ్చినప్పుడు అతన్ని నిజంగా లేడీస్కి ఒక డిగ్నిటీ కావాలని పోరాడాలని మనసు ఉన్నప్పుడు వై కాంట్ హీ డూ దట్ ఇన్ దట్ రోల్ రైట్ అని చెప్పాడు సో దాని మీద బేస్ చేసాం అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ ది కామెడీ ఫైనల్గా హీ బికమ్స్ ఎ లీడర్ ఆఫ్ ది విమెన్స్ లిప్ మూమెంట్ అది ఇంపార్టెంట్ కరెక్ట్ ఆ సబ్జెక్ట్లో రైట్ మిగతా చాలా చాలా పెంచారు వేశారు ఇందులో ఆ లేడీ లీడర్ ఆఫ్ ది లివ్ ఎవరు అసలు మ్యాన్ అది బట్ హీ బికమ్స్ ది లీడర్ ఆఫ్ ది లివ్ విమెన్స్ లివ్ మూమెంట్ ఐ థాట్ ఇట్స్ ఎ బెటర్ హీరో దాన్ దాన్ ఫైటర్ హీరో కరెక్ట్ సో ఒక ఒక స్త్రీ యొక్క డిగ్రీ కోసం పోట్లాడేటటువంటి హీరోగా తయారు కానీ స్టోరీలో కలిసిపోయి ఇన్కల్కేట్ అయి ఉన్న ఒక కామెడీ ఉంటుంది మీ ప్రతి సినిమాలో కూడా చక్కటి కామెడీ అది నాలోనే ఉంది అది చాలా యూనిక్ గా అది అందులో వస్తుంది అది నాలో లేని తొయ్యను మామూలు అయిపోయి అది వస్తుంది ఇప్పుడు మంగళీరు మొత్తం ఆడేవాళ్ళకు మాత్రమే పిచ్చారు అందులో నాగేష్ డెడ్ బాడీ క్యారెక్టర్ త్రోట్ ఉంటాడు అతను అక్కడికి పోతాడు పోట్లాడతాడు ఫైట్ ఉంది అంతా ఉంది అతను సరే అవన్నీ అలాగ ఉండే మేమేంటంటే ఆ డెడ్ బాడీ మామూలుగా ఉంటాడు చూడాడు నాకు ఆ చనిపోయిన తను ఒక చిన్న స్మైల్తో చచ్చిపోయాడు ఏదో జీవితం అని చాలా హ్యాపీగా చూసి ఆహా ఏమి జీవితం చూసావరా అని చెప్పి ఒక చిన్న స్మైల్తో చూశారు సో ఆ స్మైల్ కొద్దిగా పెట్టమన్న సో అది కంటిన్యూటీ డెడ్ బాడీ కదా బదులుతారు కదా సో దాన్ని స్టిల్ తీసాం స్టిల్ తీసి ఆ స్టిల్ లేవు సో ఆ షాట్ రాగానే కొంచెం స్మైల్ ఎక్కువ కరెక్ట్ అంత ఎక్కువ సార్ కొద్దిగా తక్కువ ఎక్కువ ఎక్కువ ఆ కరెక్ట్ ఫిక్స్ 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 అని షాట్ సో ఆ స్టిల్ పక్కి పక్క పెట్టాం రైట్ బికాస్ స్మైల్ డెడ్ బాడీ అంటే ఒకసారి ఎక్కువ స్మైల్ తక్కువ ఉండాలి లేదా సో ఆ స్మైల్ అనేది నాకు అది చాలా క్యారెక్టరిస్టిక్ అంటే మీకు బేసిక్గా హాస్యం అంటే బాగా ఇష్టం అనుకుంటారు అంటే ఇష్టం కాదు ఉంది ఇది మీ బాడీ అది ఉంది ఇది దట్స్ ది బెస్ట్ వే బాగా ఉంటుంది హెల్త్ వైస్ అంటే మొత్తం రా హ్యూమన్ క్రియేషన్లో నాకు తెలిసి నవ్వగలిగిన ఒక ఒకే ఒక జీవి హ్యూమన్ బీయింగ్ మిగతా అంతకు పచ్చి వడిగత కళ్ళు ఓ ఆ బాధ ఏడుస్తుంది కుక్క ఓ పెయిన్ కనుకుంటే అన్నీ ఉంటాయి సెంటిమెంట్స్ ఉంటాయి దగ్గర ఉంటాయి సెక్స్ అన్నీ ఉంటుంది బట్ ద హ్యూమర్ లాఫ్టర్ అది గివన్ ఓన్లీ టు ది పర్సన్ సో అటువంటివి కొన్ని వచ్చినప్పుడు మనకు దేవుడు ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని మనం కానీ ప్రాజెక్ట్ కేలో మీరు దర్శకత్వ పర్యవేక్షణ చేస్తున్నారని దర్శకత్వ పర్యవేక్షణ ఏంటి అది పేపర్లో అలా వేస్తే నేను నాకు డౌట్ వచ్చి నోట్ చేస్తున్నా నేను డైరెక్టర్ అనొచ్చు నేనే హీరో అనొచ్చు అందుకే మిమ్మల్ని అడిగి తెలుసుకుందామని నాగ్ అశ్విన్ ఈజ్ ఎ వెరీ నైస్ పర్సన్ అతను నా నా ఐడియాస్ అంటే అతనికి చాలా ఇష్టం అతను he wanted me to be a sort of mentor either a consultation which atanike edana script avatadu consult chestadu ippudu kuda consult chestadu phone chestadu meet avutam chestutam andulo consult ayi tolta bond ni itla bondundi but he is the director right and he is the decision maker right. nenu daadi udete ante idi tolta baavutadu ante ok advice ayana respect la idi cheesukuntadu ante idi kada so ayyo darshaka parveshana idi peda చాలా పెద్ద మాట అసలు కానే కాదు అవుట్ ఆఫ్ ద వే కానీ నా ఏదో అప్పుడప్పుడు ఈ వాంట్స్ టు కన్సల్ట్ మీ అబౌట్ సమ్ సీక్వెన్స్ ఇది ఎట్లా ఉంది ఎట్లా బాగుంటుంది ఇట్లా బాగుంటుంది అంటే మై వ్యూ అండ్ ఒక ఇన్పుట్స్ ఏదో ఉంటే టూ ఆర్ త్రీ ఇన్పుట్స్ ఆల్ దట్ ఐ విట్ కానీ చాలా మందికి నేను విన్నది ఏంటంటే సంపూర్ణ జీవితాన్ని నేను అనుభవించాను అంటే చదువుకోవడం ఉద్యోగం పెళ్ళి పిల్లలు మనం అనుకున్న కెరియర్లో ఒక కాస్త డబ్బు సంపాదించడం మనశ్శాంతి దీంతో సంపూర్ణ జీవితం అయిపోతుంది అని మీ ఉద్దేశమా మీ మీరు ఎలా అనుకుంటారు అసలు అసలు దాని ఇప్పుడు సంపూర్ణ జీవితం అనేటటువంటిది అందరూ ప్రతి ఒక్కరు సంపూర్ణ జీవితం పెడతారు నాకేం ప్రక్రియ అంటే దానికి ఏంటి కొలమానం పెడతారు అదంటున్నాను ఇంత ఇన్ని అవున్సలు అప్పుడు మనం సంపూర్ణ జీవితం అంటే పోయారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎవరన్నా మిమ్మల్ని 
భోజనానికి పిలుస్తారు ఎవరినన్నా లేకుంటే భోజనానికి వస్తారు ఏదో భోజనం చేస్తున్నారు సో ఏదో ఏమండి ఇక్కడ బెండకాయ పులుసు ఉంది ఒక పచ్చడి ఉంది ఈ కూర ఉంది తర్వాత ఇక్కడ బ్రహ్మాండ విచారం ఉంది ఒక మజ్జి పులుసు చేసాం ఇది చేసాం స్పెషల్ స్వీట్ చేసాం సో ఇది కొద్దిగా పులుసు వేసుకోండి అని మర్యాద చేస్తారు వాళ్ళకి వడ్డిస్తారు అలా వడ్డించకుండా కొద్దిగా ఈ ప్రోటీన్స్ వేసుకుంటారా కొద్దిగా అదే మరి మెగ్నీషియం చాలా తగ్గినట్టు ఉంటే అక్కడ ఆ మెగ్నీషియం కొద్దిగా చదువు ఆ మెగ్నీషియం ఉందండి నాకు ఇక్కడ చాలు మీరు ఎక్కడ అక్కడ ఐరన్ మాత్రమే కొద్దిగా యాడ్ చేయండి అని ఇట్లా భోజనం చేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది